بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے چیلنجز آف انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اپلیکیشن ڈیولپمنٹ انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا آج ہم انٹرپرائز لیول کے اوپر جو اپلیکیشن ڈیولپ کی جاتی ہیں ان کا ان کے چیلنجز جو ہم فیس کرتے ہیں ان کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو مین پوائنٹس بتا دیں جو آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے چیلنجز آف انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ فیکٹرس وچ کین افیکٹ دا پروڈکٹیوٹی پروگرامنگ پروڈکٹیوٹی انٹیگریشن ود ایگزٹنگ سسٹم فریڈم آف چوائس رسپانس ٹو ڈیمانڈ مینٹیننگ سیکیورٹی یہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ پڑھ دی ہیں ان کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو سب سے پہلے چیلنجز آف انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹائمنگ از کریٹیکل فیکٹر وین این آرگنائزیشن اڈاپٹ نیو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے جب کوئی بھی آرگنائزیشن نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کی ٹائمنگ دیکھنی چاہیے ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس لیب جس ٹائم کے اندر جس ایج کے اندر انہوں نے اپلیکیشن کو اڈاپٹ کیا کیا اس اس ٹائم پہ وہ اپلیکیشن یا اس ٹیکنالوجی کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے یعنی وہ ٹیکنالوجی اب اولڈ تو نہیں ہوگی ہمارے لیے تو وہ نیو ہے ہو سکتا ہے وہ اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کافی پرانی ہوگی اور آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہو یعنی جب بھی آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے اس کی ویلیو کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے انفارمیشن ڈرون بزنس ماڈل پٹس گریٹر انفرسز آن رسپانس ٹائمس ٹھیک ہے جو بھی آپ پہ جو بزنس ماڈل آپ چوز کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے وہ انفارمیشن ڈرائیور ہونی چاہیے رسپانس دینا چاہیے ان کو سسٹم کو فوری آپ کو جو آپ ڈیمانڈ کریں اس کا رسپانس آنا چاہیے آرگنائزیشن نیڈس لائبل پروڈکٹیو کیپیبل آف سسٹیننگ فریکوینٹ فریکوینٹ اپڈیٹس بوتھ انفارمیشن اینڈ سروسز آرگنائزیشن کی ضرورت ہے کہ وہ سے سسٹم ڈیولپ کرے جو ریلائبل بھی ہوں پروڈکٹیو بھی ہوں اور اس کی چاہے وہ اپڈیٹ ہو اپنی انفارمیشن اور سروسز دونوں کو ریلائبل ہونا چاہیے سسٹیننگ کرنٹ انفارمیشن ٹائملینیس پروڈکٹیوٹی سیکیورٹی پریڈکٹیبلٹی اور کرٹیکل چیلنجز آف انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے آپ کی جو اپلیکیشن ہے سسٹم ہے وہ انفارمیشن ڈلیور بھی کرے ٹائملینیس کے ٹائم کے اندر کرے پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے اس کے اندر سیکیورٹی ہونی چاہیے پریڈکٹیبل سسٹم ہونا چاہیے یہ اگر ساری چیزیں اور یہ سارے ایک سسٹم کے اندر فیچرز ایک سسٹم کے اندر لے کے آنا ایک چیلنجیبل ٹاسک ہے سو فیکٹر کون سے ہیں جو کہ پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی جو آپ کی فائنل آؤٹ پٹ ہے وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے یا بری ہو سکتی ہے وہ کون سے فیکٹر ہیں جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو اچھا کر سکتے ہیں وہ کون سے فیکٹر جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو اچھا نہیں کر سکتے یا وہ یہ فیکٹرز ان پہ اگر ہم نظر نہیں رکھیں گے تو ہماری پروڈکٹیوٹی سلو ہو جائے گی کم ہو جائے گی یہ نمبر آف فیکٹرس کین انہینس آر امپیئرڈ اینڈ آرگنائزیشن ایبلٹی تو بہت سارے فیکٹر ہیں یہ سارے کچھ فیکٹر دیے ہوئے ہیں جیسے پروگرامنگ پروڈکٹیوٹی انٹیگریشن ود ایگزٹنگ سسٹم فریڈم آف چوائس رسپانس ٹو ڈیمانڈ مینٹیننگ سیکیورٹی ان سب کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے پروگرامنگ پروڈکٹیوٹی میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن سب کا یہاں پہ دیتا چلوں پروگرامنگ پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے جو آپ کے جو پروگرامرز ہوتے ہیں جو ڈیولپمنٹ آپ کی ٹیم ہوتی ہے ڈیولپر ہوتے ہیں وہ کس لیول تک نیو ٹیکنالوجیز یا نیو سسٹم کو یوز کر رہے ہیں انٹیگریشن ود ایگزٹنگ سسٹم آپ کا جو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایگزٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا فریڈم آف چوائس آپ کا سسٹم کتنا ایزی لیجیے وہ یوز کیا جا سکتا ہے رسپانس ٹو ڈیمانڈ جو آپ نے کوشچن اپنے سسٹم سے کیا اس کا آپ کو رسپانس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اور اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے سیکیورٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے کن چیزوں کے ساتھ مینٹین کرنا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ان سارے فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی بھی آرگنائزیشن اپنی آرگنائزیشن کی ویلیو یا پروڈکٹیوٹی انہینس کر سکتی ہے ادر وائز اگر ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی وہ اس پہ ڈسکس نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی لو ہو جائے پروگرامنگ ایکٹیویٹی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ والا پارٹ اس کو ہم آگے مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے پروگرامنگ پروڈکٹیوٹی ایبلٹی ٹو ڈیولپ اینڈ ڈپلائی اپلیکیشن پروگرامنگ پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے جو آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کے پاس یہ ایبلٹی ہو کہ وہ اپلیکیشن کو ڈیولپ کرے اور ایزیلی اس کو ڈپلائی بھی کرے مسٹ گو کوکلی فرام پروٹو ٹائپ کو اپلیکیشن اینڈ کنٹینیو ٹو آل اوور ٹائم جو آپ کی پروگرامنگ ایکٹیویٹی اس لیول کی آپ کی پروگرامنگ ہونی چاہیے آپ کے ڈیولپرس کی کہ وہ جو اپلیکیشن ہے وہ فوراً اس کو پروٹو ٹائپ سے اس کو کوڈ بنائیں اپلیکیشن اور ایون اس کو آگے امپلیمنٹ بھی کریں 
to enhance productivity assign an expert and well communicated team with multi tier tools and services aap chahte hain ki aapki productivity programming productivity achhi ho to uske liye aapke jo expert system users hain jo developers hain sorry wo bahut expert hone chahiye theek hai aur system jo wo use kare wo multi tiers hone chahiye three tiers hone chahiye ya more and tiers hone chahiye services bhi is tarah isi tarah available ho divergence of technologies and programming model is a destabilizing factor और टेक्नोलॉजी आपने जब सिस्टम डेवलप करना शुरू किया तो वो जो यूज़ किया उसी पॉइंट तक लेके चलना ये नहीं होना चाहिए आपने सिस्टम डालना शुरू किया एक टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो आप अभी आपने सिस्टम डेवलप किया आप कहते हैं ये नहीं ठीक हो हम कोई और यूज़ करते हैं ये इससे भी हमारी प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब हो सकती है स्किल टैक्स आर रिक्वायर्ड ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपने चेंज करनी भी है तो टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि मजबूरी बन गई कि टेक्नोलॉजी चेंज करनी ही करनी है तो उसके लिए कुछ स्किल्स टेस्ट हैं वो लाजमी क्लियर होने चाहिए आपके डेवलपर्स को प्रोग्रामर्स को डिस्ट्रीब्यूटी डायनामिक कॉन्टेंट्स फॉर से कंट्रोल एक्सेस टू डाटा जो आपका डाटा है वो उसके एक्सेस किस तरह होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटी लेवल पे वो एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस हो दैन आ जाता है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आपका सिस्टम है वो जो एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम उनके साथ किस हद हाँ तक इंटीग्रेट हो सकता है मच ऑफ द डाटा फॉर न्यू सिस्टम मिस्टेकन फॉर्म एग्जिस्टिंग सिस्टम आमतौर पर भी होता यही है कि ज़्यादातर जो सिस्टम होते हैं वो आपके जो करंट सिस्टम होते हैं उनसे ही वो बना होता है ठीक है हाउ टू यू रीयूज एंड कमोडाइज दीज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन वो जो आपका मौजूदा सिस्टम है उसको हमने किस तरह यूज़ करना है उसको अपने नए सिस्टम के साथ डेवलप सिस्टम यूजिंग टीयर आर्किटेक्चर तो एक दिक्कत है ये आपका सिस्टम जो है उसको टीयर लेवल के ऊपर डेवलप करें यू स्टैंडर्ड वेज फॉर मिडल एंड बैक एंड टीयर तो स्टैंडर्ड वेज यूज करें मिडल एंड बैक एंड टीयर मिडल एंड बैक एंड टीयर क्या होते हैं जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टू टीयर थ्री टीयर के बारे में पढ़ा था तो थ्री टीयर के अंदर मैं आप क्या बताया था कि सबसे पहले होते हैं क्लाइंट टू टीयर के अंदर क्या बताया था सबसे पहले क्लाइंट होते हैं सर्वर होते हैं फिर थ्री टीयर को उसको मजीद एक्सपेंड हो गया था थ्री टीयर में क्या होता है क्लाइंट होता है फिर एप्लीकेशन सर्वर होता है फिर डाटा सर्वर होता है तो जो दरमियान में आ रहा है एप्लीकेशन सर्वर इसको मिडिल टीयर कहते हैं दैन नीड सिस्टम डेट प्रोवाइड दीज सर्विसज कंजस्टेंटली और ऐसा सिस्टम होना चाहिए सारी जो आपके जो सिस्टम की सर्विसज हैं वो कंजस्टेंटली आपको मिलती रहनी चाहिए ये ना हो कि थोड़ी देर के लिए मिले और थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाए इस तरह नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ चॉइस एप्लीकेशन रिक्वायर टू एबिलिटी टू मिक्स एंड मैच सोल्यूशन टू कम विद कम ऑप्टिम कन्फिग्रेशन आपका एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कोई भी इंटरप्राइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करे तो उसके अपनी मर्जी से कन्फिग्रेशन कर सके ये ना हो कि जो आपने कन्फिग्रेशन दी है वही सेलेक्ट सेलेक्ट करते जाएं तब जाके वो आपकी एप्लीकेशन चलेगी इस तरह नहीं होना चाहिए आप लोग आप भी सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा तो सबसे पहले बात का दो ऑप्शन देता है कि आपने कौन सी सेटिंग ले चलना है जो अच्छे सॉफ्टवेयर में उससे ऐसे होते हैं जैसे आप अगर ये ऑफिस के एग्जांपल ले लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें आपने कोई चीज़ कर वो आप जो इंस्टॉल करने लेते हैं वो सामने से पूछ लेता है कस्टमाइज तो कस्टमाइज पे आप क्लिक करके उसमें से आप बता देते हैं नहीं मैंने जस्ट पावर पॉइंट करना है या मैंने जस्ट विजियो करना या मैंने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना तो ये चीज़ें जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए जो आप सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो एबिलिटी टू सेलेक्ट कन्फिग्रेशन कस्टमाइज देर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ अब ये तो नहीं कि हर बंदा पूरा पूरा सॉफ्टवेयर कर ले उसके लिए स्पेस चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो ये सारी चीज़ों को लोग नहीं देखते लोग कहते हैं कि हमारे काम होना चाहिए हम तो उसको अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ऐड कर सकें और चीज़ें रिमूव कर सकें एप्रोप्राइट टूल्स आर द जॉब इज एन इम्पोर्टेंट चॉइस ठीक है जो भी टास्क उसके लिए फिक्स टूल होना चाहिए ये नहीं है कि आप तीन चार टूल और करने पड़े फिर जाके आपका एक काम एक टूल जो वो काम करें शुड एक्सटेंड फ्राम सर्वर टूल्स टू कम्पोनेंट्स ठीक है जिस सर्वर टूल्स का हर चीज़ कम्पोनेंट होने चाहिए जो भी हम कम्पोनेंट चाहिए वो उसको यूज़ कर सकें टीम शुड हैव एबिलिटी टू अडाप्ट टूल टीम के ऊपर टीम की पॉसिबिलिटी के वो नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकें रिस्पॉन्स टू डिमांड डिजाइनिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोथ अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी आर की कंसिडरेशन ठीक है जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन डेवलप करती है कोई भी इंटरप्राइज है वो एप्लीकेशन डेवलप करती है तो उसके दो की पॉइंट्स होते हैं एक तो उसका सिस्टम हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए और दूसरा स्केलेबल होना चाहिए सिस्टम डेट रिक्वायर एनी रीडिजाइन री कोडिंग और री डिप्लॉयमेंट टू अचीव इधर अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी सिस्टम 
जो भी रीडिज़ाइन किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है या रीडिप्लाई किया जाता है वो इसलिए किया जाता है या तो उसकी अवेलेबिलिटी को अच्छा किया जा सके या उसकी स्केलेबिलिटी को अच्छा किया जा सके वे लिमिट फ्लेक्सीबिलिटी एंड रिड्यूस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ठीक है आप फ्लेक्सीबिलिटी जो है वो उसको लिमिट भी कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं टू स्केल इफेक्टिवली सिस्टम नीड्स टू अगर हम ये ऊपर दो पॉइंट पड़े थे अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है स्केलेबल होना चाहिए तो उसके लिए क्या है बी डिज़ाइन टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट इंट्रैक्शन विद दीज मुख्तिक क्लाइंट जो है वो ईजिली आपके सिस्टम के साथ इंट्रैक्ट हो सके ईजिली आपके सिस्टम को यूज़ कर सकें ईजिली आपके सिस्टम के साथ बातचीत कर सकें मैकेनिज़म फॉर एफिशेंट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम रिसोर्स एंड सर्विस जो आपका सिस्टम है वो किस तरह रिसोर्स और सर्विसेज को यूज कर रहा है उसका कोई एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए देन ये तो हमने कि स्केलेबिलिटी कैसे अचीव करनी है अवेलेबिलिटी अचीव करने के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए एक्सेस द फीचर सच एज ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग एंड फेल ओवर विदाउट एनी टाइम टू इफेक्ट द एप्लीकेशन जब भी कोई एरर आता है तो ये ना हो कि आपके पूरा का पूरा सिस्टम जो है बंद हो जाए सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए कोई ना कुछ फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा हो रन ऑन एनी सर्वर कन्फिग्रेशन एक्ट एक्सपेक्टेड क्लाइंट वॉल्यूम किसी भी सर्वर के ऊपर किसी भी कन्फिग्रेशन के साथ आपका सिस्टम चल जाए रिस्पॉन्स करे ठीक है जब हमारी डिमांड है सिस्टम रिस्पॉन्स करे तो करे इजीली स्विच कन्फिग्रेशन विद वेन द नीड राइज ठीक है अगर फर्ज करें आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो उसके अंदर दो चीज़ें थी एक आपने कर ली एक नहीं की बाद में आपका दिल किया कि मैं दूसरी भी कर लेनी चाहिए तो ये होना चाहिए कि दूसरी भी हो जाए उसको कस्टमाइज़ किया जाए तो ये नहीं एक दफ़ा आप अन इंस्टॉल करें नए सिरे से दोबारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें ऐसे नहीं होना चाहिए ईजली स्विच कन्फिग्रेशन बन द नीड राइट क्लस्टर्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूट टू अचीव मैनी ऑफ दीज गोल क्लस्टर्ड एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट्स जो डिप्लाई गि इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू अचीव मैनी ऑफ दीज गोल्स जो इन दोनों चीज़ों के लिए स्केलेबिलिटी के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए कस्टर्ड लेवल के ऊपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जाती है इन्वायरमेंट इस तरह का होता है उसको क्लस्टर्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं मेनटेनिंग सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है जब भी आप एप्लीकेशन डेल कर रहे हैं चाहे इंटरप्राइज लेवल पर कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी या बड़ी जो भी है सिक्योरिटी बहुत जरूरी है सिक्योरिटी इज ए क्रूशल डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी डिमांड है सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है कि उसका डाटा सेफ हो प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस टू मैक्सिम देर वैल्यू एंड कैन पुट रिस्क एट देर देर वैल्यू ठीक है इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है एसेट जो एसेट्स होते हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है ठीक है उनकी वही जो है उसकी वैल्यू को इन्हेंस करते हैं आईटी डिपार्टमेंट यूली एज हाई कंट्रोल ओवर सर्वर एंड क्लाइंट एनवायरनमेंट आईटी डिपार्टमेंट जो है उनके एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर जो फुल कंट्रोल होता है चाहे वो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट हो जो कोई इन्वायरमेंट हो टाइट सिक्योरिटी रिक्वायर्ड वैन इन्फॉर्मेशन इज कोर्स इन लेस प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन चाहे हायर लेवल पर एक्सेस की जा रही है या लोअर लोअर लेवल के ऊपर हर लेवल के ऊपर जो है उसकी टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए यूनिफाइड सिक्योरिटी मॉडल इज रिक्वायर्ड व्हेन डिस्पर्स सिस्टम आर इंटीग्रेटेड जब मुख्तफ किस्म के सिस्टम आपने कंबाइन करके सिस्टम बनाया तो हर एक मॉडल के लिए या हर एक कंपोनेंट के लिए अलहदा से एक इस तरह यूनिफाइड सिक्योरिटी मॉडल होना चाहिए एक ही होना चाहिए सिक्योरिटी हम कैसे मेनटेन कर सकते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पासवर्ड पासवर्ड आपको पता है आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल पासवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट या अपने फ्रेंड के नाम पे या अपने डेट ऑफ बर्थ के नाम पे या आप कुछ मुख्तफ यूज़ करते हैं जो कॉमन पासवर्ड होते हैं ये नहीं यूज़ करने चाहिए पासवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर स्पेशल लेटर्स डिजिटल्स डिजिट्स का कम्बिनेशन होना चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है देन इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गए हैं आजकल इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर क्या होता है कि आपका पासवर्ड से जिस जो बंदा होता है जिसका पासवर्ड होता है सिर्फ उसको पता होता है इवन के जो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी आपके डेटा बेस में जाके पासवर्ड नहीं देख सकते क्योंकि डेटा बेस के अंदर पासवर्ड जो इंक्रिप्ट होकर स्टोर होता है तो ठीक है अगर आप भूल गए तो फिर वो आपको पासवर्ड जो है वो आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है ये कभी नहीं हुआ कि वो आपको पुराना पासवर्ड बता दे कि आपका पहले वाला पासवर्ड ये है और आप वो यूज़ कर रहे हैं ठीक है उसके बाद फिंगर प्रिंट्स हैं वो एक ये भी एक अच्छा तरीका है सिक्योरिटी को इन्हेंस करने का फेस डिटेक्टर्स आ गए हैं 
उसके अलावा वॉइस रिकग्निशन आ गए सिग्नेचर वेरीफिकेशन आ गए मैंने आप जो सिग्नेचर करते हैं आमतौर पर ये बैंक्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं बार कोड्स आ गए आपने काफ़ी स्टोर्स पे जनरल स्टोर पे ये देखे होंगे माइक्रो प्रोसेस चिप्स हैं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एप्लीकेशन इंटरप्राइज लेवल पर जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं तो यहाँ तक थी हमारा आज का लेक्चर आप उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अल्लाह हाफिज़